রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ ওসাল্লাম বলেছেন যখন রমজান মাস শুরু হয় তখন থেকেই প্রতি রাতে একজন ঘোষক ঘোষণা দিতে থাকে ইয়া বাগি আল খৈর আকবিল ওয়া বাগি আশ্বর আকসের ইয়া বাগি আল খৈর আকবিল ও কল্যাণ কামিরা ও সত্তান নেশিরা ও সৎকর্মশীলরা ও সৎ চিন্তায় মগ্ন মানুষ বৃন্দ আকবেল তোমরা এগিয়ে যাও আরও এগিয়ে যাও তোমরা কল্যাণ কাজে সৎ কাজে আরও অগ্রগামী হও কারণ এ রমজান মাসে ভালো কাজের সৎ কাজের পুরস্কার অনেক অনেক গুণ বেশি দেয়া হয় আবার ওই ঘোষক বলতে থাকে ইয়া বাগি আশ্বর আকসের ও অকল্যাণকামী ও অনিষ্ঠাচারী ও পাপিষ্ঠ ও পাপাচারী থেমে যাও থেমে যাও হাদিসটা রমজান মাসের ফজিলাত আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরে রমজান মাস হলো কল্যাণ কর্মের মাস রমজান মাস হলো সৎ কাজের মাস রমজান মাস হলো বেশি বেশি ভালো কাজ করে বহুদূর এগিয়ে যাওয়ার মাস রমজান মাস হলো সব অপবিত্রতা সব অনিষ্ট সব অকল্যাণ সব পাপাচার থেকে ফিরে থেকে নিজেকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করার মাস পেছনের পাপাচারী জিন্দেগিকে ভুলে গিয়ে সামনে সৎ কর্মের সৎ কাজের জিন্দেগি গড়ে তোলার মাস হলো এ রমজান তাই আসুন আমরা তরুণ বৃদ্ধ সুস্থ অসুস্থ নারী পুরুষ সবাই মিলে এই রমজানের সময়টা সদ্ব্যবহার করি আমরা যে পরিমাণ ভালো কাজ করতাম এ রমজানে তা আরও বাড়িয়ে দেই আমরা যতটুকু কোরআন তেলাওয়াত করতাম এ রমজানে তা আরও বাড়িয়ে দেই আমাদের নফল নামাজ আরও বাড়িয়ে দেই আমাদের আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের প্রশংসা করার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেই তার জিকির তার তসবিহ করার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেই রব্বুল্লাহ আলমিনের সন্তুষ্টির জন্যে জ্ঞান অর্জনের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেই মানুষের কল্যাণ চিন্তার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেই সব ধরনের অকল্যাণ চিন্তা থেকে নিজেকে পুরাপুরি পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে ফেলি তাহলেই এই রমজান থেকে আমরা সর্বোচ্চ গ্রহণ করতে পারব আমাদের জীবনে দ্বিতীয় আরেকটি রমজান আসবে কি না সেই নিশ্চয়তা যেহেতু কারোই নেই আসুন না এই রমজানটাকে শেষ রমজান ভেবে নিজেকে নিজের পরিবারকে নিজের সন্তানদেরকে সর্বোচ্চ ভালো কাজ করা উদ্বুদ্ধ করি সর্বোচ্চ ভালো কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি